každý z uživatelů kalendářů Google má k dispozici jeden kalendář vlastní. Ten je identifikován jménem a najdete ho v části Moje kalendáře. Můžete však vytvořit libovolné množství kalendářů dalších, například pro potřeby zájmových kroužků, rodičů, jednotlivých tříd a podobně. Vytvoření nového kalendáře najdete v menu Moje kalendáře pod položkou Vytvořit nový kalendář. Nejprve je potřeba vyplnit základní informace. V našem případě se bude jednat o kalendář pro rodiče. Můžete taktéž vyplnit umístění. Za předpokladu, že chcete takový kalendář nastavit jako veřejný a umožnit lidem vyhledat akce, které pořádáte například na vaší škole podle města. Každý kalendář má také časové pásma, aby byl jasně identifikován pro účastníky, kteří by se události účastnili z jiných časových pásem. Kalendář je vytvořený jako kalendář soukromý, takže v tuto chvíli ho nevidí nikdo jiný, kromě vás. Pokud je chcete nazdílet i ostatním, je potřeba zaškrknout políčko sdílet tento kalendář s ostatními. Výchozím nastavením je sdílení tohoto kalendáře pro všechny účastníky v rámci vaší školy. A jak můžete vidět, je zde roletka která udává, že mají být zobrazeny všechny podrobnosti, což znamená všechny popisky, které nastavíte k události, anebo můžete nastavit informace o dostupnosti anebo nedostupnosti. Pokud to má být kalendář, který je určen pro rodiče, bude muset být kalendářem veřejným, protože rodiče nemají možnost se přihlašovat svým uživatelským jménem a heslem, a opět můžete nastavit, kolik informací mohou rodiče vidět. Pokud chcete, aby do kalendáře mohl zapisovat někdo další, je potřeba v části sdílet s konkrétními lidmi specifikovat ještě další uživatele. Pro tyto konkrétní uživatele už můžeme nastavit podrobněji, zda mohou přidávat do kalendáře události, nebo případně zda mají plnou kontrolu nad kalendářem a mohou například sdílet kalendář s jinými lidmi. Po stisknutí tlačítka Vytvořit kalendář je kalendář dokončen. Jsme ještě upozornění, že tento kalendář bude tedy zveřejněn a bude viditelný z internetu. A v tuto chvíli již vlastníme další kalendář s názvem pro rodiče a můžeme do ní začít přidávat události. Vidíte, že kalendář je odlišený jinou barvou, aby byla jasná identifikace, s kterým kalendářem právě pracujeme.